హాయ్ హాల్ నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్ శ్రీ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈ వీడియో ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీడియో అంటే ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే జస్ట్ మనం జనరల్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ యొక్క ఫార్ములాస్ అవి ఎలా అప్లై చేయాలి వాటిని యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అన్నది జస్ట్ మనం ఒక ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ అనేది నేర్చుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది మనం నేర్చుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే థీరమ్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట అంటే లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో మనకు ఇప్పుడు నేర్చుకునేది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం ఓకేనా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక మీద నుంచి వచ్చే వీడియోస్ ఇంకా ఏమైతే ఉంటాయో అంటే అప్కమింగ్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు వీడియోలో ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం గురించి అలాగే ఆ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరంలో ఉండే మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ గురించి మనం ఈ రోజు వీడియోలో నేర్చుకుందాం కంపల్సరిగా నేను ఏవైతే ఫార్ములాస్ ఇస్తున్నానో అండి వీడియోలో ఏదైతే నేను ఆ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి అన్నవి మీరు ఇప్పటి నుంచే నోట్స్ అన్నది ప్రిపేర్ చేసుకోండి నేను ఎలా అయితే ఇస్తున్నానో సో అలా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి మ్యాథ్స్ ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ సడన్గా మళ్ళీ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మన వల్ల అవ్వదు ఎందుకంటే నేను అందుకే స్టార్టింగ్ నుంచి నేను మ్యాథ్స్ మీద ఇంత టైం అన్నది నేను స్పేర్ చేసి చెప్పడానికి కూడా రీజన్ ఇదే సో మ్యాథ్స్ అనేది బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం ఈజీగా హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అన్నది మార్క్స్ అనేవి తెచ్చుకోవచ్చు మీరు ఇప్పటి నుంచే నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయండి నేను రోజుకు ఒక వీడియో లేదంటే ఒక షార్ట్ వీడియో అన్నది నేను పెడుతూనే ఉంటున్నాను కాబట్టి మీరు ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంపల్సరిగా నోట్స్ అన్నది ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఈ లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఎం త్రీకి ఓకే సో ఇప్పుడు వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం నేను చాలా సింపుల్గా అయితే చెప్పేస్తాను ఓకే వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏంటంటే నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి అదేంటంటే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం సో మనం దీన్ని మన ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అని కూడా అంటారండి ఓకే ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ సో ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అని కూడా అంటారు దీనికి సంబంధించి స్టేట్మెంట్ సో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఈఫ్ ఎల్ ఆఫ్ f of t equal to f of s so manu edaina oka general function ki l annadante laplace transform anadi apply chesthe maniki in terms of s lo vastadani telusu okay kada so then l of e power 80 into f of t okay l of e power 80 into f of t aithe ganaka maniki f bar s minus a annadi ostundi ani cheptunaru ante మనకి సింగిల్ జనరల్ ఫార్ములా అంటే జనరల్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇది సింగిల్ అంటే ఇందులో ఇంకేమి మనకి ప్రోడక్ట్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ అదే ఏంటి అది ప్లస్ కానీ ఎడిషన్ కానీ ఏమీ లేదు కదా సబ్స్ట్రాక్షన్ కానీ సో ఇది సింగిల్ ఫంక్షన్ అంటే సింగిల్ జనరల్ ఫంక్షన్కి లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అప్లై చేస్తే మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ 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 ఎస్ఎల్లో వస్తుంది అలాగే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీఏ కనుక వచ్చినట్టయితే ఎక్కడైతే ఎస్ వస్తుందో అక్కడ ఏం వస్తుందండి మైనస్ ఏ అన్నది వస్తుంది ఓకేనంటే ఈ పవర్ ఏటీతో ఎక్కడైతే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీతో వస్తుందో మనం చేయాల్సి వస్తుందో లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్కడైతే అంటే లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వచ్చిన దగ్గర మనకి ఈ ఎస్ మైనస్ ఏ అన్నది వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం అర్థమైంది కదండి అంటే జనరల్ ఫంక్షన్కి లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ల్లో వస్తుంది ఇది మనకి ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే ఈ జనరల్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ అంటే ఈ పవర్ ఏటీతో ప్రోడక్ట్ అయి ఉంటే గనక అంటే మల్టిప్లికేషన్ అయ్యి ఒక జనరల్ ఫంక్షన్ మనకి ఈ ఫంక్షన్కి లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కనుక అప్లై చేయాల్సి ఉంటే మనకి వచ్చేది ఎస్ లోనే వస్తుంది ఎక్కడైతే ఎస్ వస్తుందో మనకి ఆ ఎస్ ఫంక్షన్ దగ్గర ఇక్కడ ఎస్ మైనస్ ఏ ఫంక్షన్ అన్నది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మనకి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి సో ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఓకే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ లోనే ఉంది కదా సో నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఎలా సింప్లిఫై చ
చేస్తాం ఆ చేసిన ఆన్సర్ ఎందులోకి వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్లో వస్తుంది ఎక్కడైతే ఎస్ఎల్లో వస్తుందో ఆ ఎస్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలండి మన ఎస్ మైనస్ ఏ అన్నది రాయాలి ఏ అంటే ఎక్కడ ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏటీలో ఇచ్చాడు ఓకే సో ఇదొకటి నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీల్లో కనుక ఇచ్చినట్టయితే అక్కడ ఎస్ ప్లేస్లో ఏం రాస్తారండి ఎస్ ప్లస్ ఏ అన్నది రాస్తారు ఒకవేళ సింగిల్ ఏ అంటే సింగిల్ ఏ కనుక ఇచ్చినట్టయితే మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్లో వచ్చిన దగ్గర ఎస్ మైనస్ ఏ చేస్తాము అలాగే మైనస్ ఏటీతో కనుక ప్రోడక్ట్ అయితే ఫంక్షను అక్కడ ఎస్ ప్లేస్లో ఎస్ ప్లస్ ఏ అన్నది రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ఏంటి ఏ మెథడ్ చేయాలి అన్నది క్వశ్చన్లో అయితే ఇవ్వడు సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ అని గనక ఉన్నట్టయితే అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీతో ఇక్కడ జనరల్ ఫంక్షన్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా దానికి మనం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం అన్నది అప్లై చేయాలి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ పరంగానే మనకి అది ఫస్ట్ షిఫ్టింగా లేదా నెక్స్ట్ ఇంకా సెకండ్ షిఫ్టింగా లేకపోతే మల్టిప్లికేషన్ లేకపోతే డివిజన్ అన్నది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారమే మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట సో దాని ప్రకారమే మనం ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగా సెకండ్ షిఫ్టింగ్ తీరం అప్లై చేయాలా అన్నది మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం అనేది నేర్చుకుంటున్నాం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయంటే మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీలో జనరల్ ఫంక్షన్ ఏదైనా రావచ్చు అంటే ఈ పవర్ ఏటీ సైన్ హెచ్ ఏటీ లేకపోతే కాస్ ఎయిట్ టీ ఇలా అనమాట సో మనకి అలా వచ్చినప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం అనేది యూజ్ చేసి చేస్తాం సో ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరంలో చేయండి అని ఎప్పుడూ కూడా క్వశ్చన్లో మనకి మెన్షన్ చేయడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని బట్టే మనం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం అన్నది అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి చూద్దాం ఓకే సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ అంటే ఇంతకుముందు మనం ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఫార్ములాస్ ఏవైతే నేర్చుకున్నామో దానికి రిలేటెడే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాము ఈ పవర్ ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏం నేర్చుకున్నాము ఎల్ ఆఫ్ వన్ ఎల్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఏంటి మనకి వన్ మైనస్ సారీ వన్ బై ఎస్ సో ఎల్ ఆఫ్ వన్ అంటే మనకి వన్ బై ఎస్ కదా సో ఇక్కడ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ అంటే వన్ బై ఎస్ ఫార్ములా కానీ మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం కాబట్టి ఎస్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది ఎస్ మైనస్ ఏ అనేది వచ్చింది సో ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ ఇంటూ టీ పవర్ ఎన్ అదే ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటండి ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ ఉంది కాబట్టి ఎస్ ప్లేస్లో ఏమైంది ఎస్ మైనస్ ఏ అనేది వచ్చింది అలాగే ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ ఇంటూ సైన్ బీటీ సో ఎల్ ఆఫ్ సైన్ బీటీ అంటే మనకి ఏంటండి ఫార్ములా బి బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంతే కదా సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది ఎస్ మైనస్ ఏ అన్నది వస్తుంది సేమ్ అలాగే ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ ఇంటూ కాస్ బీటీ సో కాస్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి ఎస్లో వస్తుంది సో కాస్ బీటీకి ఫార్ములా ఏంటండి అంటే లా ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ బీటీకి ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఎస్ అంటే మనకి ఎస్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ ఉంది కాబట్టి ఎస్ మైనస్ ఏ వస్తుంది సో కాబట్టి ఎస్ మైనస్ ఏ బై ఎస్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ ఇంటూ సైన్ హెచ్ బీటీ ఇది హ్యాపబోలిక్ ఫంక్షన్స్లో సో బి బై ఎస్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫార్ములా లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ ఇంటూ కాస్ హెచ్ బీటీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ మైనస్ ఏ బై ఎస్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అండి ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరంలో ఉపయోగించే ఫార్ములాస్ ఇంతకుముందు వీడియోస్ చూసి ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి నేను చెప్పేది అయితే అర్థమవుతుంది ఒక ఇదే కనుక ఫస్ట్ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి సో నేను కింద లింక్ లింక్ ఇస్తాను అలాగే ఐబార్లో కూడా ఇస్తాను పైన కనిపించే ఐబార్లో సో అవి ఒక్కసారి చెక్ చేయండి లేదు అంటే ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే ఎం త్రీ అని కనిపిస్తుంది మీకు ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ త్రీ అని కనిపిస్తుంది అది ఓపెన్ చేసిన నేను ఇంతవరకు పోస్ట్ చేసిన వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయి
మీరు ఆ వీడియోస్ కూడా చూస్తే మీకు ఈ టాపిక్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరమ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నేర్చుకుందాం సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే రిపీటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ప్రతిదీ కూడా నేను ఇక్కడ వీడియో అన్ అన్నది చేయటం అయితే జరుగుతుందండి సో మనకైతే బోల్ టైం ఉంది ఇంకా సమ్మర్ అన్నది అవ్వాలి సో సెమిస్టర్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ టైంలో నేను మ్యాథ్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను సో కాబట్టి మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి మీరు సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే మీరు మ్యాథ్స్ అనేది నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి మంచిగా స్కోర్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వ